大家好，我是斌哥，欢迎您订阅斌哥食艺。今天在菜市场花了六块五毛钱买了一块嫩豆腐，又买了一个西红柿。今天来分享一道暖心又暖胃的豆腐汤。最近天气渐凉，喝上这么一碗汤，可以让整个身体变得非常的舒服，非常的暖和。假如这个豆腐汤您有更加美味的做法，可以分享在评论区。如果这个视频能够帮助到您，请记得给我一个免费的小心心，同时帮我转发、点赞、加评论，非常感谢。现在咱们开始制作。喝了这一碗汤呢，会让你整个人变得都特别的舒服。如果您没胃口的话，一定要试一下这碗家常豆腐汤。豆腐汤在制作之前，咱们先来看看都需要哪些食材。这里面有两个湿香菇，还有几颗香菜，以及一个小葱段。再来准备一点提前泡发的黑木耳。再来准备一块内酯豆腐，市场上都可以买到。这个豆腐的口感非常细腻，而且顺滑。如果买不到内酯豆腐的话，可以选择嫩豆腐。老豆腐尽量不要去使用。最后就来准备一个西红柿以及一个鸡蛋。下面咱们开始制作。这块豆腐呢非常软，而且非常嫩，在取的时候也是有一定技巧。现在我来分享给你们。咱们先用一个锋利的刀把豆腐后面的四个角切开。切掉四个角的作用主要是让豆腐跟空气接触，等会儿在取的时候才会比较方便。再从一侧把它撕开，撕开之后，大家可以看一下，这个豆腐是非常滑嫩细腻的，所以这种内酯豆腐做汤来说是非常不错的选择。咱们把这块豆腐扣在案板上，用刀轻轻的拍一下，把这个盒子往上提，这样子这个完整的豆腐就取出来了。不过看起来还是有些不完美。咱们下次继续努力。咱们先用刀把这个豆腐轻轻的切成薄片我们再用刀把豆腐切成稍微细点的长条。准备一个空碗，里面放上一勺食用盐，再加入一碗清水。咱们用勺子轻轻搅动，把这个盐水化开。咱们用刀把这个切好的豆腐放入碗中，浸泡十分钟，再用勺子轻轻的推动，这个豆腐丝就成型了。用盐水浸泡的主要作用是给这个豆腐去一下豆腥味。浸泡十五分钟之后就可以开始制作了。下面把它放在一边备用。现在来切一下木耳，提前泡发的木耳，我们把它切成木耳丝。咱们装盘，再来准备一块生姜，先把生姜切成片再把这个生姜切成细丝。切好的生姜，把它装进碗中备用。把香菇切成薄片。咱们把切片之后的香菇再切成细丝。把切好的香菇装盘备用，和木耳放在一起。再来准备一个西红柿，对半切开。再把西红柿改刀切片。最后，咱们把西红柿也切成丝。切好之后，装入碗中。最后，咱们准备点葱花、香菜。切成小段装入碗中。准备一个空碗，打入一个鸡蛋，加入玉米淀粉，再来加入清水，搅拌均匀之后，这个淀粉水就做好了。咱们提前准备一锅清水，这个水量的多与少，就取决于你家里面几口人。人少的话就少放点人多的话就可以适当的提高这个水量。咱们把姜丝倒入水中，有了姜丝的加入，这道汤喝起来才够暖胃，才够暖身子。现在咱们加盖，把这个水煮开。现在锅里的水已经煮开。如果你不吃生姜的话，可以把这个生姜丝全部盛出来，我们只留下这一锅煮了生姜的汤。
，在锅里面加入木耳丝和香菇丝。有了菌类的加入，会让这碗汤变得营养更加丰富。等待锅里面的香菇木耳煮熟之后，咱们加入刚才提前切好的豆腐丝，用锅铲轻推锅边。让这个豆腐变得更加的均匀。再加入刚才切好的西红柿条。现在呢，咱们开大火，把这一锅汤全部煮开。多煮一会儿，西红柿的酸甜味会融进汤里，喝起来酸酸的，特别的开胃。锅里的汤全部已经煮开了，把火力调到最小，再次搅拌一下，咱们开始调味加入一勺生抽，一勺香醋，增加酸味一勺食盐调味一勺鸡精，再来三分之一勺白糖提鲜，火力调到最大，把这锅汤再次煮开，然后轻推锅边，把锅里的调料全部搅匀搅开。朋友们都看到这里了，请给斌哥一个免费的爱心吧，您的支持就是我最大的创作动力。如果您不喜欢吃酸味这里面可以选择不用放香醋，放了醋在这锅汤里面，喝起来才够开胃。分三次加入这个提前勾好的水淀粉，让这锅汤变得更加浓稠。第二次加入水淀粉勾芡，第三次加入水淀粉勾芡，最后把火调大，再次的搅拌均匀。大家看一下。加完水淀粉之后，这锅汤变得就比刚才相对浓稠了一些。淋入提前打好的鸡蛋液，加了鸡蛋，这锅汤的营养才够丰盛，才够全面。鸡蛋入锅之后，不要急于翻动，让鸡蛋成型之后才会出现漂亮的鸡蛋花。大家看一下这锅汤做的怎么样？出锅之前，咱们加入一点香油来增加这锅汤的香味撒入葱花香菜，这样子一锅非常暖心又暖胃，而且开胃的家常豆腐汤就做好了。特别是没有胃口的朋友们，一定要在家做一下这一碗豆腐汤，保证让您胃口大开。咱们把汤倒在碗中就可以开吃了。喝了这一碗汤呢，会让你整个人变得都特别的舒服。如果您没胃口的话，一定要试一下这碗家常豆腐汤。这一锅汤有了鸡蛋和豆腐的加入，会让蛋白质变得非常丰富。香菇和木耳这种菌类同样富有多种维生素。如果家里面有孩子的朋友们，我就特别建议您每周给孩子做上那么两到三次。好了，今天这个家常豆腐汤就做好了。我是斌哥石毅，感谢您的观看，咱们下期再见。